श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम सत्यौरतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहित सत्य सत्य सत्यम ऋत सत्य नेत्र सत्यात्मक शरण प्रबन्ना सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद हरिओ तत्स उद्धवगीत पत्वि अध्याय श्री भगवाच पदावे अध्याय मुख्य वैल्यू और साधन तिक्ष अभी अड़यण अतिक्ष एपी नमुक कड़ीक्ष मुख्यत्व आध्यात्मिक जीवन अद मेन थीम ऑफ दि इन दाप्टर कूड़ा अंद अध्याय पढ़िबूद रे विषय पार्तम तिक्ष व भक्ति मूलम अड़ेल अड़ेल तत्काल अभी उदी से भक्तिक्षण वाल आना अभी पूर्ण पर्मनट निकाद ज्ञानमी अंगिक शक्ति पुरतकू शक्ति अड़जाचन अभी पर्मनटा अदा विषय अब अंत ज्ञान भगवान वी पदनेटावध्याय मुड़च पत्त उद्धवर एं के कैकलना इट इस ए कंटिन्यूस् टापिक दैट अब ज्ञानंद मुख्यम तिक्ष का मुक्ति का मोक्ष ज्ञान विषय नान सुन को अब अब कार नाम इत अध्याय आरमचो भगवान पाक तिक्ष और चेटमेंटो नमुजको एल वहपूलो भिक्षुगित आरमचर दिक्ष ग्रेटर द प्रीय अक्वेशन ऑफ द मैंड ग्रेटर द प्रीय अक्युपेशन ऑफ द मैंड ग्रेटर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मैंड ग्रेटर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मैंड इज लेसर वर्त वैल पर्फॉमस तमिल ट्रे पड़े तिक्ष कमिया मनस नवल मनस पल ओडिटे मनस ओडिटे अभी मनस ओडा प्रियाड़ो विषय तो अभी वो ईडे ननस एदिक्षु कड़चदू नमु अतिक्ष कमिया मनस वो नमक पल इतो कवल पट विषय पटे कवले पटर रोम कवले पटक अभी प्रिया मनस वो ध्यान नीति ध्यासन श्रवण तो इज नाटबि अब मनसबल टाइम अवेलेबल ना पुरीको आना मनसबल 
மனசு எதுக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு தியானம் பண்ணுறதுக்கு சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு வேதாந்த அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு மனசு அப்போது ஒர்த் வைல் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவுமே வாழ்க்கையில் பண்ண முடியாது ஓகே அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பகவான் வந்து நான் ஜானம் அப்படி என்ன என்னது சொல்கிறேன்னு ரெண்டு விஷயம் தான் உத்தவா பிரகிருதி புருஷர் ரெண்டு தான் இருக்கு இங்கே ஆத்மா அனாத்மா இந்த ரெண்டுத்துடைய ரிலேஷன் என்ன இது அசல் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படியெல்லாம் விவேகத்தோட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஜானம் அதை சாங்கிய பத்ததி மூலமாக நானும் சொல்கிறேன் சாங்கியம்னா கூட ஜானந்த கடந்த வகுப்பில் நான் சில கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி என்னை மூணு ஸ்லோகங்கள் படித்து முடித்தோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் நானும் அப்படிப்பட்ட அந்த சாங்கிய விஷயத்தினை பற்றி உனக்கு சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப விஸ்தரித்து சொல்ல போகிறேன் எது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மனிதனுக்கு வந்து உடனே அந்த வைகல்பிக்க பிரமம் என்ன பிரமமாக இருந்தாலும் சரி சோக மோக பய நாசனம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்தானம் பண்ணுறார் சத்தியக இம்மிடியட்லி இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி இன்ஸ்டன்டேனிய காஃபி மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி அப்படின்னா பகவான் அப்படி ரொம்ப உறுதியாக சொல்கிறாருன்னா நம்ம அது அப்படியே எடுத்துக்கிட்ட உடனே வேலை பண்ணும் அப்படியே நீ சொல்லி முதல்ல உற்சாகப்படுத்திட்டு அடுத்தது ஸ்லோகத்தில் தொல் சொல்ல தொடங்கிட்டார் ஒரே ஒரு வஸ்து தான் இருக்கு புத்தவா பிரம்மம் இருக்கு சைத்தன்யம் அதிக பிறகு பலதெல்லாம் காணப்படுறது தோன்றுறது அவ்வளோதான் தோற்றம் தான் கண்ணில் தெரியும் காட்சியும் எல்லாம் கமலக்கண்ணா உன் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அப்போது இந்த காணப்படுறதனேது எப்படி ஆரம்பித்தது இருக்கிறது ஒன்று தான் ஓ அந்த ஒன்றே தான் தனக்குள்ளே இருக்கிற சக்தினி வந்து மாயா சக்தினி பிரகிருத்தினி வந்து அப்படி கொஞ்சம் தட்டி விட்டுச்சு நீ கொஞ்சம் போய் விளையாடு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிச்சு மாயா சைத்தன்யம் பிரம்மன்னு ஒன்றும் பண்ணல சைத்தன்யத்துக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸு கிடையாது ரெண்டு ஆயிடுச்சு அப்புறம் மூணு ஆயிடுச்சு நாலு ஆயிடுச்சு ஏழு ஆயிடுச்சு ஒன்பது ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சி இருபத்தி முப்பது இப்படியெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் அநேகமாக காணப்படுறது பகுவிதமாக காணப்படுறது ஆனால் அந்த பிரம்மம் சைத்தன்யத்துக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஒன்றுக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் இந்த நானும் பலது ஆக போகிறேன்னு பண்ணுற இந்த மாயா இருக்க பிரகிருதி அங்கேருந்து தொடங்கிச்சா அப்புறம் அந்த பிரகிருதி வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சது அன்னார் மூணாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த விஷயம் ரெண்டாக பிரிஞ்சது ஒன்று வந்து பிரம்மம் சைத்தன்யம் வந்து கண்ணுக்கு காதுக்கு இந்திரியங்களுக்கு மனசுக்கு எட்டாத புரியாத விஷயம் வாக் மனு அகோச்சரம் ஆனால் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாயா இருக்க பார்த்தீங்களா அதே பிரம்மம் தான் மாயா சக்தினே வேலை பண்ணு அது சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த மாயா என்ன பண்ணிச்சு புலங்களுக்கு காணப்படுற திருஷ்யமாக இருக்கிற ஜீவ ஜகத்தின் உருவாயிடுச்சு கிரியேட் பண்ணிச்சு அது தெரியல பரபிரம்மம் தெரியல தெரியலன்னா இந்திரியங்களுக்கு தெரியல அப்போது திருஷ்ய ஜகத்து இங்கேயும் திரஷ்டா திருஷ்யம் ரெண்டு இருக்கு இங்கே திரஷ்டான்னு சொல்லும்போது ஈஸ்வர ஒரு திரஷ்டா ஈஸ்வருடைய ஒரு பிசுரான ஜீவனும் ஒரு திரஷ்டை தானே இதில் நம்ம திரஷ்டை தானே அதுதான் மூணாவது விஷயத்தில் ரெண்டாக பிரகடனம் ஆகிடுத்தி என்று சொல்லி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் திருஷ்யமாகவும் திரஷ்டாகவும் ஆகிடுத்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் சமஷ்டி ஈஸ்வராகவும் சமஷ்டி ஜெகத்தாகவும் சின்ன சரீரத்தில் ஜீவனாகவும் அது திரஷ்டா தான் இங்கே ஒரு சின்ன காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே பார்ட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் என்னாயிடுச்சு ஸோ ஃபர்தர் டிவிஷன் ஃபர்தர் வேரியேஷன் பற்றி எல்லாம் சொல்கிற நாலாவது ஸ்லோகம் தயோரே கத்தரோ ஹர்தே 
பிரகிருத்தோயாத்மிகா பிரகிருத்தி ரெண்டு வகை அன்றார் இங்க தயோகோ தயோகோன்னா அந்த ரெண்டு சொன்னோம் ஜடம் அப்புறம் திருஷ்யம் திருக்கன்னு சொன்னோம் அந்த ரெண்டுத்துலேயும் இந்த பிரகிருத்தி இருக்கு திருஷ்யம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏகதரகா அந்த திருஷ்யம் வந்து அது பிரகிருத்தி அது வந்து திரும்பி ரொண்ட வேலை பண்ணுறதாமா ஓகே தத்துவபோதா இதெல்லாம் பிரிஞ்சு ஆனால் இங்கே பகவான் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளும் இந்த வே ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் சில நியூ நமக்கு திருஷ்டிகோணம் ஏற்படும் இந்த தத்துவங்களை பற்றி சிருஷ்டி பற்றி கேட்கும்போதும் சரியா அதில் வந்து மறுபடியும் அதையும் ரெண்டு ரூபங்களாக இருக்காமா அந்த பிரகிருதி என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து காரண பிரகிருதி இன்னொன்று காரிய பிரகிருதி காரண பிரகிருத்திக்கு பேர் மகத் காரண பிரகிருத்தி பேர் மகத் காரிய பிரகிருத்திக்கு பேர் அகங்காரம் சரியா இது சயின்டிஃபிக் பாஷையில் சொல்லணும் புரியறதுன்னா சக்தி எனர்ஜி ஓகே எனர்ஜி வந்து காரண ரூப பிரகிருதி அதே மேட்டராக வெக்தங்க வாங்கும்போது காரிய ரூப பிரகிருதை சரியா அப்புறம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்ன ஆச்சு மக மூல பிரகிருதி இருக்கு மகத் தத்துவம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் வந்துச்சு ஓகே சமஷ்டி அகங் இங்கெல்லாம் சமஷ்டி இந்த அகங்காரம் வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே ஸ்டெம்பு தான் சிங்குலர் அதிக பிறகு தான் அகங்காரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அந்த பிரகிருத்திலே ரெண்டாக பார்க்கணும் காரண பிரகிருதி காரிய பிரகிருதி அப்படி ரெண்டாக அது இருக்கு அப்புறம் திரஷ்டா திரஷ்டா தான் இருக்கு திரஷ்டா கூட பல சரீரங்களை வரும்போது பல ஜீவர்களாக பிரதிபிம்பங்கள் ஏற்கும்போது பலது ஆகிறோம் ஆனால் ஈஸ்வரன் திருஷ்டி சமஷ்டியில் பார்க்கும்போது ஒரே திரஷ்டா அது தான் இங்கே சொன்னார் தயோஹோ ஏகதரகா அர்த்தகா பிரகிருதி சாஹி உபய ஆத்மிகா ஓகே ஆனால் திரஷ்டா இருக்கானே இது அந்நியதமா அது ஒன்றாவது அப்படியாக இருக்கே அந்நியதமா பாவ சக புருஷா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ புருஷா பிரகிருதி ரெண்டு பிரகிருத்தில் வந்து ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் காரண பிரகிருதி காரிய பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திலோ தமோ ரஜஸ்வமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தமிதீஷாத்தம
எவால்வ் ஆகணும் எவ எவல்யூஷன் ஓகே ஏன் அப்படி பலதாக ஆயிடுத்து எப்படி ஆயிடுத்து தானாக ஆயிடுத்த அப்படி என்று சொன்னால் சயின்ஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா எவல்யூஷன் தியரி ஆமாம் ஆக்சிடென்டல்லி அப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் பிரம்மாண்ட வரணும் ஏன் பிளானட்ஸ் வரணும் ஏன் அது ஆகணும் இதாகணும்னு ஜஸ்ட் ஹேப்பன் லைக் தட் ஆக்சிடென்டல் அது நம்ம ஒத்துக்க வேதாந்தம் ஒத்துக்கல நம்ம அப்புறம் இந்த ரெண்டு பேசிக் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு சயின்ஸுக்கு வேதாந்தம் சொல்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தில் இந்த த தீர் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் இந்த சிருஷ்டி விஷயத்தில் சாங்கியம் கூட சயின்ஸுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட அப்படியே நியர் பை இருக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பகவான் சொல்கிறது புரியணும்னா என்னன்னா முதல் பேதம் வந்து இதோ அது ஆக்சிடென்டலாக ஆயிடுத்தது சும்மா ஆயிடுத்து ஆனால் வேதாந்தம் என்ன சொன்னால் எதுவுமே கூட ஆக்சிடென்டலாக சும்மா அப்படி ஆகவே ஆகாது தட் இஸ் அவர் தியரி நியூட்டன் லாஃப் மோஷன் பார்க்கும்போது கூட அவர் சொன்னார் பட் அவங்களுக்கு யார் அதை பண்ண வைக்கிறான் யார் வந்து அதை புஷ் பண்ணுறான் என்ன அவருடைய லாஃப் மோஷனில் எந்த வஸ்துவாவது ஒரு பதார்த்தம் வந்து அதை சுற்றிட்டு இருந்தாலும் சரி திறமாக இருந்தாலும் சரி அதோடைய மோமெண்டமோ அதோடைய பிளேஸோ மாறணமன்னா எக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அது நடக்காதுன்னு அவர் சொல்லிட்டார் அது பல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் பட் அதில் டைரக்ஷன் மாறிடுச்சு இதாக ஆயிடுச்சு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா தேர் ஷுட் பி சம் எக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அது என்ன ஆனது சயின்ஸுக்கு தெரியல நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஈஸ்வரா ஈஸ்வர ஓகே பகவான் சொல்கிறார் நான் தான் மயா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சதா ஈஸ்வரன்னு இங்கே அவரே சொல்கிறார் பிரச்சோ பிரக்ஷோபியமானாயாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஐ ட்ரிக்கர்டு நான் அப்படி கொஞ்சம் தட்டி விட்டுட்டேன் எனிப்பு விட்டுட்டேன் பிரச்சோபன்னு கலக்கி விட்டுட்டேன் இந்த கீ கொடுக்குற பொம்மை அதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம பண்ண சுற்றிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகும் இது ஸ்டாப் ஆகுது நான் கண்டினியூஸ்லி பின்னாடி இருந்தே அதுக்கு அது இவங்க ஷே எனர்ஜி அண்ட் சொன்னால் கூட மேட்டர் ஒன்லி பிகமிங் எனர்ஜி எனர்ஜி ஒன்லி பிகமிங் மேட்டர் பட் நம்ம வந்து மெனர் எனர்ஜி மேட்டருக்கு மேலே போய் தான் சைத்தன்யம் பற்றி பேசுகிறோம் அவனுக்கு தெரியல ஏன்னா சயின்ஸு ஈஸ்வரனே ப்ரூவ் பண்ண முடியல இனிமேவும் ப்ரூவ் பண்ணாது ஈஸ்வர்னு ப்ரூவ் பண்ணல பட் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன் சயின்டிஸ்டே பேசுகிறான் இப்படி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கின்றான் நீ அப்படியே தேடிட்டே இரு நாங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் த த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரூஃப் ஃபார் தி ஈஸ்வரா இஸ் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்வரா the absence of the proof purida the absence of the proof for ishwara is not the absence of ishwara proof ill avanada so what enna avanga scientific ga idu venum proof illa proof pannala ishwaran they cannot prove அப்போ எப்படி தான் ஈஸ்வரன் சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணல சரி டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணல எப்படி தான் தெரியும் சார் அப்போ ஈஸ்வரன்னா சாஸ்திர செக்ஷுஹு சாஸ்திரம் தான் வேறு இன்னொன்று கடியவே கிடையாது வேறு வழி கிடையாது எவ்வளோ நாள் சயின்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது இன்னும் ட்ரை பண்ணும் இன்னும் ஆகாது சாஸ்திரம் தான் கதி சீதாபதி வெங்கடாச்சல பதி இதுதான் கதி அதனால் முதல் பாயிண்ட் என்ன ஆக்சிடென்டல் இல்லை கிளியர் அதுக்கு இங்கே பாயிண்ட்டு நான் இருக்க பின்னாடி ஈஸ்வரானே பகவான் இங்கே சொல்லிக்கிறாரு மயான்றாரு அப்போது ஈஸ்வரன் இந்த சாங்கியர்களை கூட ஈஸ்வரன் ஒத்துக்கிறது இல்லை பாருங்க பாவம் நிரீஸ்வரவாதிகள் 
சாங்கியர்கள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் யோகா வந்துட்டு ஏன் பாப்போம் ஈஸ்வரனை சேர்க்கலை நாங்கள் ஈஸ்வரனை சேர்த்துக்கணும் தான் அவன் ஆனால் அவங்களும் அத்வைதத்துக்கு வர மாட்டுறான் அங்கே வேறு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்ருக்குறோம் இல்லை இப்போ மா காரிக்கலோ எத்தனை கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆல் கன்ஃபியூஷன் மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டாவது காரணம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிஃபரென்ஸு சயின்ஸுக்கு இந்த சாங்கிரிகளாவது நம்ம சொல்கிறதுக்கு வேதாந்தம் சொல்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இது மெயின் இது தான் என்னென்னா அவன் சயின்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மேட்டர் வந்து எவால்வாய் எவால்வாய் அது எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் தி இயர்ஸ் ஏதோ எவால்வ் ஆகிறது எவால்வ் ஆகி ஒரு காம்ப்ளிசிட்டி ரொம் ஒரு ஸ்டேஜ் அது இங்கிலீஷில் காம்ப்ளிசிட்டி அனுவாங்க ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஒரு மண் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஏதோ ஒரு மூடு வரும்போது காம்ப்ளிசிட்டி வரும்போது ஆமாம் மேட்டர் வந்து ஜம் மணி ஜம்ப் பண்ணுமா இட் ஜம்ஸ் அனுவா எங்கே ஜம்ப் பண்ணிச்சு அதன் வந்து சின்ன தீரல் வந்து சொல்லுவோம் ஒரு கார்பன் மாலிக்யூல் இஃப் இட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்பிட் டு த அதர் ஆர்பிட் அதுதான் ஜம்ப் அப்போ என்ன ஆகுமா தேன் பல வகையான காம்பவுண்ட்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணுமா அது கார்பன் இந்த கூட கார்பன் கட்டதா இது இந்த உடம்பு இருக்க கார்பன் கறி கட்டை கட்டை சரி அது சிம்பிள் அது டோட்டலாக சொல்லும் போது அப்படி த எவல்யூஷனில் மேட்டர் வந்து ஜம்ப் ஆகிடுது ஜம்ப் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே அப்போ கான்ஷியஸ்னஸ் கிரியேட்டடு அப்படின்னு என்ன மேட்டர் தான் முக்கியம் அவனுக்கு மேட்டர் எவால்வ் எவால்வ் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜில் கான்ஷியஸ்னு உருவாயிடுச்சு என்ற கான்ஷியஸ் கிரியேட்டடுன்னு சொன்னால் நீ சயின்டிஸ்ட்டு ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்போ இருக்கே இப்போ இருக்கே எப்பவுமே இருக்கே ஆனால் நீ சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னு சொன்னே காம்ப்ளிசிட்டி ஓகே அந்த மேட்டர் பர்ஃபெக்ட் மேட்டர் காம்பினேஷன் வரும்போது மீடியம் சரி இருக்கும்போது அங்கே கான் கான்ஷியஸ்னஸ் சேத்தன்யம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுன்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா ரெண்டுத்துக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட்டடுன்னு சொன்னால் நீ சயின்டிஸ்ட்டு மேனிஃபெஸ்டடுன்னு சொன்னால் நீ வேதாந்தி அவ்வளோதான் சார் நல்லா இருக்கு இதுதான் டிஃபரன்ஸ் அது நம்ம எப்படி ஒத்துக்கிறோம் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸா கிரியேட் ஆகிறத கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் அசல் இது எல்லாமே வந்துட்டுருக்கேன் நீ அப்போ இருக்க எப்பவும் இருக்க எப்பவும் இருக்க சரியா இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலன்னா நீ இருக்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ இருக்க அது வந்தப்பும் நீ இருக்க அது போனப்போ நீ இருக்கு ஆனால் இந்த சிம்பிள் பாயிண்ட் நான் அவனை புரிஞ்சிக்க மாட்டேறான் ப்ரூஃப் ஏ ப்ரூஃப் கேட்குற நீதட ப்ரூஃபு ஏ ஃபூல் ப்ரூஃப் யூ ஆர் தி ஃபூல் யூ யூ ஆர் தி ப்ரூஃப் ஒத்துக்குவானா அடிப்பான் நம்மளை இது ரெண்டு முக்கியமான வித்தியாசங்களை அதில் ஒன்று கிளாரிஃபை பண்ணுறாரு இங்கே பகவான் வந்து பாருங்க இப்போ மயா பிரத்யோ பிரக்ஷோபியமான ஓகே தமோ ரஜஸ் சத்துவம் இது பிரகிருத்தேகே குணாக அபவன் குணங்களோடு கூடியிருக்கிற அந்த பிரகிருதி என்னுடைய ப்ரெசன்ஸினால் நான் அப்படி சும்மா பார்த்தா அவ்வளோதான் நான் சங்கல்பித்த இந்த தொட்டிட்டா மூவ் பண்ணி அதெல்லாம் கூட கிடையாது ஜஸ்ட் ஐ தாட் ஆஃப் தட் சால் என்ன சங்கல்ப மாத்திரேன சந்நிதி மாத்திரேன அதெல்லாம் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுது ஆனால் சார் அப்போது சே கேள்வி இந்த ஜீவர்களுக்குள்ள சரி எல்லோரும் வந்துட்டான் ஏன் ஒரு ஜீவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ஒரு மனுஷன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ஒரு மனுஷன் ரொம்ப சுகமாக இருக்கிறான் ஒன்றே அப்படி இருக்கு ஒன்றே இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அது கேட்போம் இல்லையா கிரியேட்டான சாரி கிரியேட் ஆகிய எல்லா ஆடு என்று சொன்னால் ஆட்ட எல்லா நல்ல ஆடணும் இல்லையா ஏன் இங்கே சில பேர் ஆட மாட்டுறாங்க கொஞ்ச நாள் ஆடுறாங்க கொஞ்ச நாள் அப்புறம் ஏன் இதெல்லாம்னு சொன்னால் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு புருஷானுமதேனா அந்தந்த ஜீவனுடைய கர்மா 
அவர் அனுமதி கொடுத்தானாமா அனுமதி என்ன இதோ இதப்பா என்னோடய கர்மம் என்ன ஆ சரி அதிக தகுந்த மாதிரி தான் நீ ஆடுவேன் சரியா பார்த்தீங்களா அதனால் லாஃப் கர்மா நானும் அது வந்து ஐ ஆம் த டைரக்டர் ஓன்லி பட் உனக்கு தகுதி தகுந்த மாதிரி தானே நான் கேரக்டர் கொடுக்க முடியும் எல்லோரும் சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி பண்ண முடியுமா என்ன அதனால் அது ஏன் அப்படின்னா உனக்கு தகுதி அது என்ன தகுதி புருஷானுமத்தேனான்னு சொன்னால் அந்தந்த ஜீவனுடைய ஜீவர்களுடைய பிரேரணனாலன்றார் அப்படி என்ன சிருஷ்டி நடக்கணும்னு சொன்னால் ஜீவர்களுடைய கர்மந்தான் மெயினாக அவங்க சேர்த்து வச்ச அந்த அந்தந்த ஜீவனில் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த சிருஷ்டி அந்தந்த செட்டப் ஸோ அப்போ லாஃப் கர்மா த லாஃப் கிரியேஷனில் லாஃப் கர்மா அது வந்து எல்லாம் சேர்ந்து கவர்ன்டு பை தி ஈஸ்வரா புரிஞ்சுத ஸோ அதனால் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இந்த அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் அப்புறம் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு சமபத்ூத்திரம் மகான் சூத்திரேண சம்யுத ஜாத்தோஹம் காரோ விமோகன ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் என்ன ஆயிடுச்சு என்னார் அப்போது ஈஸ்வர இச்சா அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் ப்ளஸ் கர்மா ஆஃப் தி ஜீவா ஆனால் இந்த ஜீவா அனாதி ஈஸ்வரா அனாதி சரியா அதனால் இந்த எவல்யூஷனை வந்து கண்டினியூஸ்லி எவால்வ் ஆகிறது அப்புறம் இனவால்வ் ஆகிறது அப்படின்னா டிசால்வ் ஆகிறது மறுபடியும் அவால்வ் ஆகிறது மறுபடியும் டிசால்வ் ஆகிறது ஸோ இது வந்து கீப் ஆன் கோயிங் ஆன் இட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ஹேப்பனிங் அனாதி ஜீவ அனாதி நால இப்போது ஆனால் இது எல்லாமே கூட இது போயிட்டே இருக்கு ஆனால் ரொம்ப இந்த சிருஷ்டனே இது வந்து இஸ் நாட் ஏ கயாஸ் It is a cosmos. Chaos and then, Vyavastha illama, Yalla, Alagolama, Onnu Puriyadu Madhuri irukkai. Yaar ikki, Unnakku, Nii scientist and so little, Enna nama pandra illa. Ana, So, Adikki per chaos, Where there is no orderliness, Where there is no control, Apadhi. Ana, in cosmos everything is orderly going on adhi scientist would deny panna mudiyadhu eppadi ipdi ivula systematic ah ivula periya ulagam evlo systematic ah nadakkuradhu enna intelligence adhi endha or intelligence ang illame ipdi petta or orderliness varuma நீ உன்னோட சின்ன ஒரு ரூமு ஒரு வீடு சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கே உனக்கு நீ நிறைய மண்டை உடச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்க கொஞ்சம் ஒடுங்க புத்தி இருந்தால் ஒடுங்க வச்சுக்குவே இல்லைன்னா எல்லாமே என்னென்னமோ ஆகிடும் அப்போது அந்த காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுதான் ஈஸ்வரா அது நீ ஈஸ்வரான பேர்வை இன்னொரு பேர்வை காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லு சூப்பர் பவர்னு சொல்லு ஏதாவது சொல்லு ஒத்துக்கோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் வெரி இஸ் எ காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் சூப்பர் பவர் அழகாக கண் நடத்துறது அதனால் நமக்கு ஏதாவது புரியலைன்னு நமஸ்காரம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நோண்ட கூடாது நான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புரியாதது எனக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறது எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறது துக்கம் கொடுக்குறது எல்லாமே என்ன இவ்வளோ பெரிய காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் இவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு வேலை நடக்கும்போது அதில் நான் எங்கே இருக்கணும் என் எங்கே வைக்கணும் நான் என்ன செய்ய வைக்கணும்னே அந்த காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு தெரியாதோ பாருங்க அங்கே வயிற்றுல குழந்தை 
உருவாகிறது ஒரு ஸ்திரீக்கன்னு சொன்ன உடனே பால் தா சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறது பிரகிருதி ஹூ சைட் எங்கே கம்யூனிகேஷன் இருக்க யார் பண்ணுறான் பட் இப்படி ரொம்ப ஆர்டர்லியாக சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கிறது எல்லாத்திலும் போய் நீ கை வச்சு அது ஏதோ தெரிஞ்சுக்கணும் 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 உனக்கு இதுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் என்ன அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வாட் அப்புறம் இந்த காணப்படுற ஜகத்துக்கு பார்க்குற உனக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கு மீர் ஏதாவது இருக்கா உன்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோ புத்தகைத கிளாஸுக்கு வா பிரகிருத்தி விவேக புருஷ விவேகம் பண்ணு வேறு எந்த ஸ்கூலு எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி போனால் கூட இதெல்லாம் வராது கடிக்காது அதனால் திஸ் இஸ் நாட் ஏ கயாஸ் இட் இஸ் எ காஸ்மாஸ் இங்கே நடக்கிறது பார்த்து ஆனந்தப்படணும் எல்லாத்துக்கு எவ்வெரி திங் ஒரு ஸ்மால் திங் ஒரு இலை அப்படி உளுந்து மழத்தின் கீழே அவள் பார்த்து பிரமிச்சு போனோம் ஒரு புஷ்பம் அப்படி காலையில் விகசிக்கிறது வரணும் அதோடைய அழகு பார்த்து பிரமிச்சு போனோம் பிரமிச்சு போனோன்னு அர்த்தம் ஆஹா பகவான் இந்த சக்தி என்னானது அதே தியானம் அதே தான் பூஜா அதுதான் கிராட்டிடியூட் அதுதான் நன்றி வேறே தியானம் எதுக்கு எல்லா பார்த்தீங்க சர்வம் அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பகவான் பரதர் என்ன சொல்கிறார் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இதில் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வித்தியாசமானதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறார் இந்த மூணு குணங்களோடு கூடியிருக்கிற இந்த மாயா சக்தி எங்கே வரைக்கும் வந்துச்சு இப்போது ஒரு ஸ்டெம்மு அகங்காரம் வரைக்கும் வந்து நேர்ந்துச்சு இங்கே மறுபடியும் கொஞ்சம் சயின்ஸு என்ன காஸ்மாலஜி சயின்ஸு வேதாந்தம் எல்லாம் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் சயின்ஸில் வந்து ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச்னு பண்ணுறான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது தெரியுமா ஒரு ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு ஸ்டெம் செல்லன்னு இருக்குமா அது என்னென்ன அதில் இவ்வளோ டேட்டா இருக்குமா உனக்கு பத்து வருஷம் கழித்து கேன்சர் வருமா பார்க்கின்சோனிசம் வருமா ஏதாவது அப்படிப்பட்ட ஏன்னா அதுதானே முக்கியம் உனக்கு வியாதி இதெல்லாம் அது பற்றி உனக்கு மோட்சம் வருமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அங்கே இருக்காது ஓகே மொத்தத்தில் இவனுக்கு நல்ல எவ்வளோ பிரெயின் உபயோகப்படுத்துகிறான் பாருங்கோ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் வாழ்க்கை முடிச்சா அதிகாகவே இருப்பிறான் சாப்பிட மாட்டான் சயின்டிஸ்ட்டு உலகம் தெரியாது பாரிய எதுவுமே அப்படி எல்லாம் இருக்காது அப்படி தான் எல்லாம் பயிற்சிக்காரன் மாதிரி தான் இருந்தாங்க இருந்து என்னமோ கண்டுபிடிச்சிட்டான் நம்ம மகர்ஷிகள் மகாத்மாவோட பயிற்சிக்காரன் மாதிரி தான் இருக்காங்க ரமதே பாலோன் மத்தவ தேவ பஜ கோவிந்தம் நந்தத்தி நந்தத்தி ஆனந்தத்தி ஏவ அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கானே ஆனந்தம் வருது அவனுக்கு இப்படி கிரைஸ்டி யுரேக்காறான் அப்புறம் உடனே போயிடுச்சு அப்புறம் வேறு மாதிரி காட்டும் அது ஏன் மாறிக்கொண்டு இருக்கும் இல்லையா பிரகிருத்தி தானே அதே அப்போ இது என்ன அப்படின்னு இப்படி விசாரம் உட்காருவான் நம்ம ஜானம் ஒரு வாட்டி ஜானம் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பி என்ன இது இப்படி உட்காருவார் ஹெவர் பிளிஸ்ஃபுல் ஹெவர் ஹாப்பி ஏ நான் யாரு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ இல்லாததில் போய் தேடிட்டு இருக்க அமாவாசியானுக்கு இருட்டான ரூமத்தில் போய் கருப்பான பூனை தேடுறாங்களாம்மா இல்லாத பூனை என்ன சொல்கிறாரு இங்கே ஸ்டெம் செல் எதுக்கு சொன்ன இப்போ சொன்னா எதுக்கு சும்மா சொல்லலை இந்த அங்கே அது ரிசர்ச் பண்ணுறான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இவன் குரோமோசோம்ஸ் சொல்லட்டும் ஏதாவது சொல்லும் டிஎன்ஏ சொல்லட்டும் மாலிக்கூல் சொல்லட்டும் பட் எவ்ரி திங் இது ஒரு எவல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த ஸ்டெம் செல் இருக்கணும் அது பிரெயினில் இருக்கும் பிளட்டில் இருக்கும் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் அதுலேருந்து அப்புறம் எல்லாம் ப்ரோக்ராம்டு அங்கே இருக்குது பொட்டென்ஷியல் 
நிறைய விஷயங்கள் அதில் ஸ்டாக் ஆகியிருக்கு நீ இப்போ சிப்பு கண்டுபிடிச்சி மெமரி கார்டு கண்டுபிடிச்சி இவ்வளோ அதில் ஏதோ வச்சுட்டு வைக்கலாம் என்ன ஆர் ஈஸ்வரன் வந்து இயற்கையில் எப்படி ஒரு ஸ்டெம் செல்லில் என்ன வச்சுருக்கான் அதுதானே பண்ணுறது அதுதானே உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு நீ அது யாராச்சும் பண்ணணும்னு பண்ணிகிட்ருக்க அது அது வெரி பிக் ரிசர்ச் எவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு மச் சக்ஸஸ்ஃபுல் பட் இட்ஸ் நாட் ஸ்டில் போகணும் இங்கே அகங்காரம் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் மாதிரி சமஷ்டி அகங்காரத்தில் எல்லா ஜீவர்களுடைய கர்ம பற்றி எல்லாருடைய அந்த லாஸ் ஆஃப் தி என்டைர் யூனிவர்ஸ் சமஷ்டீஸ்வரா இரண்யகர்ப்பா அப்போது அது என்ன ஸ்டெம் செல் ஆகிருக்கு அங்கே எல்லாம் இருக்க பொட்டென்ஷியல் எல்லாமே இருக்குது அதில் இதெல்லாம் சமஷ்டியில் பாருங்கள் இப்போது வரைக்கும் இங்கே நம்ம கிட்ட வரல ஜீவ கிட்ட சமஷ்டின்னு பார்க்கணும் அப்போ அந்த சமஷ்டன் அதான் சொன்ன செம்ஸ்டல் அதில் எல்லாமே இருக்கு ஒன்று ஒன்று ஒன்றா வரணும் சே ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லு கூட சேர்ந்துட்டா ஒரு வாரத்தில் அது என்னமாயி ரெண்டு வாரத்துக்கு இப்படி ஆகி மூணு வாரத்துக்கு இப்படி ஆகி நாலு வாரத்துக்கு இப்படி ஆகி அப்புறம் அப்படி ஆகி இப்படி ஆகி மூணு மாதம் ஆகி நாலு மாதம் ஆகி ஆகி எப்படி ஒரு செல்லு கண்ணுக்கே தெரியாதது வந்து அப்புறம் இவ்வளோ பெருசாக வெளியில் வருது அட்டே ப்ரோக்ராம் அட்டே வண்டர் அது மனசில் வச்சுக்கோங்கோ ஸோ அந்த அகங்காரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அப்புறம் தேபியாக அந்த மூணு குணங்களோட கூடி இருக்கிற அந்த பிரகிருத்தில் இருந்து இங்கே தேபியாக ப்ளூரல்னால மூணு குணங்கள் சொன்னார்னால அதனால் சூத்திரம் சூத்ரேண சம்யுதக மகான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் சூத்திரம் அண்ணா சூத்ராத்மா த்ரெட் லைக் அந்த அர்த்தம் அது தானே ஓகே இங்கே ரெண்டு வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறார் சூத்திர சம்யுத மகான் அப்புறம் சூத்திரம் சூத்ரேண சம்யுதக மகான் ப்ளஸ் சூத்திரம் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு இங்கே பாருங்கோ என்னென்ன ஒன்று வந்து சூத்திரம் அண்ணா கிரியாசக்தி பிரதானமாக இருக்கிற ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஓகே இங்கே சூத்திரம் அண்ணா மகத்தனை கூட எடுத்துக்கணும் நம்ம அகங்காரக்கிட்ட வந்துட்டோம் இப்போ அகங்காரத்தில் அந்த எவல்யூஷன் வரணும் பட் அகங்காரம் எங்கேருந்து வந்துச்சு மகத்தத்துவம் தான் வந்ததே ஸோ அகங்காரத்தின் சூத்திரமான சொல்லும் இல்லைன்னா மகத்தத்துவம் சூத்திரம் சொல்லும் ஆனால் அதில் அங்கே கிரியாசய காரண பிரகிருதி காரிய பிரகிருத்தின்னு சொன்ன மாதிரி இங்கே கிரியாசக்தி பிரதானமாக இருக்கிற ஹிரண்ய கர்ப்ப இஸ் கால் சூத்திரம் அப்புறம் சூத்திரேண சம்யுத மகான் என்ன யார் அதையும் மகத்தத்துவத்துடைய அகங் மகத்தத்துவம் தான் சூத்திரமாக இருக்கு அப்புறம் தான் அகங்காரம் அதெல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு வருது யாருன்னு ஜானசக்தி பிரதானமான ஹிரண்ய கர்ப்ப அவ்வளோதான் ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே இங்கே ஒரு ஆள் இருப்பார் அப்படி இருப்பார் அதனால் ஹிரண்ய கர்ப்ப என்ன சூரியன் சொல்கிறோம் சத்ருமுக பிரம்மக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் புராணிக்கு டச் இருக்கும் இனிமேல் வர வர ஸ்லோகம் இன்னும் கூட புராணிக்கு டச் உள்ளதாக தான் சொல்ல போகிறார் ஆனால் அதெல்லாம் அர்த்தவாதமாக தான் எடுத்துக்கணும் சத்தியமில்லை சரி இப்போது மகானன்னா சமஷ்டி விஜான சக்தி ஜான சக்தி பிரதானமான இதெல்லாம் சமஷ்டி அது மர மறக்கூடாது டோட்டாலிட்டி டோட்டல் அப் டு திஸ் கூட ஓகே அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் அனைது வந்து டோட்டல் காஸ்மிக் ஈகோ காஸ்மிக் ஈகோ சரியா அதுக்கு விராட்டன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காஸ்மிக் ஈகோ ஸோ இங்கே வரைக்கும் இப்போ பேசினது வரைக்கும் சிங்கிள் ட்ரங்க் இன்னும் எதுவுமே டிவைட் ஆகலை குணங்கள் இருக்கு அங்கே எல்லாம் இருக்கு பட் ஆல் ஆர் இன் ஒன் யூனிட் லைக் ஒன் ட்ரங்க் ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போகிறார் இது புரிஞ்சிச்சு இல்லையா 
அப்படி இருக்கிற அந்த மகான் சமபவத்து ஓகே சமபவத்து பிரகடனமாயிட்டார் ஞானசக்தி ரூபத்திலோ பிரகடனமாயிட்டார் அப்புறம் விகுருவதா தத அந்த விகாரங்களை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிற ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ஓகே அந்த அகங்காரம் வந்து ஓகே அப்புறம் என்னாச்சு அகங்காரம் பிறந்தது அகங்காரம் பிறந்தது இங்கே தான் சொல்கிறாரு அகங்காரம் ஜாதக அகங்கார ஜாதக ஓகே அப்புறந்தான் என்ன ஆயிடுச்சம்மா என்ன அகங்காரம் அது இந்த காஸ்மிக் அகங்காரமாவது இண்டிவிஜுவல் அகங்காரமாவது விமோகனகா அங்கே நின்று பாரு சினிமா தொடங்கும் இனிமேல தான் இருக்க செகண்ட் ஹாஃப் கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருக்கும் ட்ராஜடியோ காமெடியோ தெரியல மிக்ஸ்டாக இருக்கும் யூ காட் த ஆர்டர்லி இப்போ அவ்வளோதான் சமஷ்ட அகங்காரம் வந்துச்சு அகங்காரம் பிறந்தது பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே டு அகங்காரம் அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு வருஷம் பண்ணிக்கணும் இந்த அகங்காரத்துக்கு ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ யாரும் அகங்காரம் குட்டி அகங்காரம் குட்டி சைத்தான் குட்டி சைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் வைகாரிகஸ்திரைஜசச்ச வைகாரிகஸ்திரைஜசச்ச தாமசேத்தியஹம் திரிவுருத்து தன்மாத்திரேந்திரிய மனசாம் காரணம் சிதச்சின்மய இந்த சிதச்சின்மய வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் அது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சமஷ்டி லெவலில் மாண்டிகத்திலேருந்து எடுத்தா ஈஸ்வரா ஹிரண்ய கர்ப்பா விராட் எல்லாம் சமஷ்டி அங்கே வரைக்கும் வந்துட்டோம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருனா அகம் அதுக்கப்புறம் குணங்கள் என்ன பண்ணிச்சு இங்கே அகமன்னா அகங்காரம் பகவான் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் இதனால் அவர் அகம்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் இல்லையா அப்படி எடுத்துக்கூடாது மேலே சொல்லி முடித்த அந்த அகங்காரம் வைகாரிகா இங்கே பாருங்கள் மூணு குணங்களுக்கு வேறு வேறு சம்ஸ்கிருத பதங்கள் வருது வைகாரிகான்னா சாத்விக குணம் சரியா சாத்விக குணம் அப்புறம் தைஜசகான்னா இங்கே ராஜச குணம் பாருங்கள் தைஜசக ராஜச குணம் தாமசக தாமசந்தான் இத்தி அப்படின்னு இந்த மூணும் திருவிருத்து மூணு விதங்கள் இருக்கு மூணு குணங்கள் அப்புறம் என்னாச்சு அதில் தன்மாத்திர இந்திரிய மனசாம் காரணம் சித் அஜித் மயகா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இதில் வந்து அகங்காரம் மூணு ரகமாக வேலை பண்ணுறது சாத்விக அகங்காரம் ராஜசிக அகங்காரம் தாமசிக அகங்காரம் தத்துவபோதல் இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கே ஒரு ஒரு அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அகங்காரத்தில் இருந்து என்னென்ன வந்துச்சுன்னு சொல்லி அதுதான் பகவான் இங்கே சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்ட இந்த மூணு குணங்களோடு கூடியிருக்கிற அங்கே வந்து தன்மாத்திர அப்புறம் இந்திரிய மனசாம் காரணம் இதுதான் அப்புறம் ஃபர்தர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கு தன்மாத்திரன் இங்கே இந்திரிய தேவதர்கள் இந்திரியங்களை அனுகிரகம் பண்ணுற தேவதர்கள் அப்புறம் இந்திரியங்கள் பத்து இந்திரியங்கள் அப்புறம் மனசு கூட வந்துச்சு அனி ஜென்ரலாக மொத்தத்தின் சேர்த்து சொன்னார் ஆனால் இதெல்லாம் எது எங்கேன்னு மறக்கக்கூடாது காரணம் என்னென்னு இங்கே இப்போது அது வந்து 
நீங்கள் அப்படியே மேட்டர்லேயே பிரகிருதிலேயே போயிடுவோ என்னமோ மறக்காது நான் அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அங்கே பின்னாடி இருக்க இப்படி கை காட்டிகிட்டே இருக்கேன் கை எடுக்கவே இல்லை எடுத்தாச்சுன்னு எல்லா கொஸ்டின் அப்போதான் இங்கேருந்து அந்த திரௌபதிக்கு படவை வந்துட்டுருக்கோம் சினிமா ஞாபகம் இருக்கேன் நான் பார்த்தேன் சின்ன வயசுக்கு ஞாபகம் இருக்கேன் அப்படி வச்சுட்டு படவை ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு இருக்கும் சாரீஸ் அவன் உளுந்துட்டான் துஷ்யாசனம் இனிமே இழுக்க முடியாமல் அப்போ நிறுத்திட்டார் இங்கே அப்போது அந்த மாதிரி ஜட சித் சின்மயக அதான் பாயிண்ட் சித்து அப்புறம் அஜித் சித சின்மயகான்னு இது பிரித்து படித்தாச்சுன்னா சித்து அஜித்து அஜித்தன்னா ஜடமாக இருக்கிறது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பின்னாடி சித்து இருக்கு சித்து இல்லாமல் ஜடம் வந்து எல்லாம் வேலை பண்ணாது அதுக்கு அதில் அஸ்தித்துவமே இல்லை அதனால் சேத்தனாபியாம் ஓகே சித் சித் அஜித் ஓகே ரெண்டு செய்தி சிதச்சின்மயக அது அனுகிர அந்த அப்படி என்ன பின்னாடி இப்போ இதெல்லாம் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஹிரண்ய கர்ப்பம் வந்துட்டார் அந்த என்ன தெரியுமா இங்கே சிதாபாச ரூபத்தில் என்ட்ரி ஆயிட்டார் ஓகே அது கிளியராக சொல்லுவார் இப்போது சிதாபாசம் சிதாபாசம் தானே ஈஸ்வரன் கூட பெரிய சிதாபாசம் அதில் குட்டி 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 எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்கடா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்தாங்க எல்லோரும் நம்மளும் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே பட் த கனெக்ஷன் ஆஃப் தி சீத்து ஒன்லி அது சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு குணங்களும் அப்புறம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்த்தஸ்தன் மாத்ரிகா ஜக்னே தாமசாதிந்திரியாணி தைஜசா தேவதா ஆசன்னேது தேவதா ஆசன்னே ஏகாதசைக்கிருத்த மேல ஜென்ரலாக சொன்னது அந்த சன் அது கொஞ்சம் இப்போ விவரிக்கிறார் ஓகே அந்த ஃபர்தர் எப்படியெல்லாம் ஆயிடுத்துன்னா தத் மாத்திரிகாத் ஓகே அந்த தன்மாத்திரைகளிலிருந்து அதில் அப்புறம் தாமச குணத்திலேருந்து தாமச அகங்காரத்திலிருந்து என்ன வந்துச்சு அர்த்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் அர்த்த அண்ண பஞ்ச மகாபூதங்கள் தாமச அகங்காரத்தில் வந்தது தத்துவபோத நிறைய பாயிண்ட்ஸு அப்புறம் ராஜச அகங்காரத்திலிருந்து தைஜசம் ஒன்று அருங்க மறுபடியும் ராஜச ஆக்கள் வந்து என்ன ஜக்னே அன்னது வந்து பிறந்திச்சேன் அர்த்தம் ஓகே அந்த அது ஒரு நியூ ரூட்டு எங்கே வந்துச்சு காவோஹ ஜக்னிரே தஸ்மாத் தஸ்மாத் அஸ்வ அஜாயந்த ஏகேஜோ அஸ்வ கா பசுகள் தான் முதல்ல வந்துச்சு அப்புறம் அஸ்வங்கள் வந்துச்சு ஜக்னிரே இந்த ஜக்னே வார்த்தை பிறப்பு உருவாயிடுச்சு என் அர்த்தம் பிறந் பிறந்தாய் தை ராஜச அகங்காரத்தில் நின்று என்னென்ன வந்துச்சு இந்திரியாணி ச இந்திரியாணி இங்கே சின்ன டிஃபரன்ஸு தத்துவபோதத்தில் வந்து இன் ஜானேந்திரியங்களும் சாத்விக அம்சங்கள் வந்து தான் வந்தது அது மனசு பக்கம் சேர்த்தியாச்சு பட் இங்கே பகவான் இதை சொல்கிறாரு பெரிய டிஃபரன்ஸும் நம்ம அது கண்டிக்க வேண்டியதில்லை ஓகே இங்கே ராஜச அம்சத்தில் சேர்க்குறாரு மனசுன்னு மட்டும் சாத்விக அம்சத்தில் சேர்ந்துட்டு பத்து இந்திரியங்கள் இந்த பக்கம் சரியா அதனால் இந்திரியா அணிச்சா ஏன்னா அந் தத்துவபோதில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பத்து இந்திரியங்களும் மனசு எல்லாமே கூட சாத்விக அம்சத்தில் வந்து வந்த மாதிரி அப்புறம் வைக்ருதாத்து அதான் சாத்விக அகங்காரத்தில் நின்று ஏகாதச ஏகாதச தேவதா இன் தேவதர்கள் ஆசன் இங்கே அந்த பி தேவதர்கள் மட்டும் சாத்விகன்ல வச்சுட்டு அவங்க அனுகிரகம் பண்ண போகிற இந்த கோலக்க இந்த இந்திரியங்களை வந்து ராஜ்யத்தில் வச்சுருக்காரு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் தத்துவதுக்கு இதுக்கு ஸோ 
பதினொன்று பேர் இந்திரிய அனுகிரக தேவதர்கள் லிஸ்டெல்ல பதினொன்று இல்லை இன்னும் மனசில் இருக்கிற நாலு பாகங்கள் எடுத்துகிட்டா தத்துவத்தில் பதினாலு தேவதைகள்னு பார்த்தோம் அஸ்தோ இந்திரகா பாதோ விஷ்ணு அப்புறம் ஸ்ரோத்ரஷ தேவதா திக் திக் தேவதா ஸ்ரோத்ரஷ சக்ஷோ சூரிய அப்புறம் வாயு துவக்கு அஸ்வினகுமாரா நாசிகா அப்புறம் வருண தேவதா ஃபர் டேஸ்ட் ருச்சி இப்படி எல்லா கர்மேந்திரங்கள் கூட சொல்லப்பட்டது பத்து தேவதை சொல்லி அப்புறம் அகங்காரம் மனோபுத்தி சித்த அகங்காரம் நாலு தேவ கூட ருத்ரா அப்படியெல்லாம் சொல்லி நாலு தேவதைகளும் நாங்கள் சொல்லப்பட்டது வாசுதேவ சித்தஸ்ய தேவதா வாசுதேவ சரி மொத்தத்தில் பதினாலு என்ன இப்படி தேவதரான்னு சொல்லும் போதும் நத்திங் பட் அந்த அந்தந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சக்திக்கு பேர் தேவதா அதனால் அங்கே யாரும் இப்படி ஒருத்தர் பெரிய கிரீட்டம் வச்சுக்கிட்டு சினிமாவில் காட்டின மாதிரி அப்படி இருப்பார் தக்க 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 நிற்பார் நாலு கையா அஞ்சு கை இதெல்லாம் ஆ அதெல்லாம் போதும் இவ்வளோ நாள் இமேஜின் பண்ணி பார்த்ததில்லை புராணம் பட் இதெல்லாம் இப்போ வர வர புராணத்தை எக்ஸ்பிளேஷனே கிருஷ்ணர் கொடுக்காரு ஏன்னா இது பாகத புராணம் இல்லையா அப்புறம் வியாசரி கோபம் வரக்கூடாது இல்லை வியாசர் நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஏதுன்னு மாதிரி நீ பேசின உதவர் கேட்டால் சரியா அப்படின்னார் அதனால் அந்த புராணிக்கு இதுலேயே இப்போ சொல்கிறார் பிரம்மாஜி பத்மம் எல்லாத்தையும் கிட்ட வர்றாரு அது எல்லாத்துக்கும் நானும் விளக்கம் கொடுப்பேன் நம்மளுக்கு புரியிற மாதிரி நமக்கு வேண்டிய மாதிரி ஸோ ஓகே நான் ஆல் ஆர் ரெடி ஓகே எல்லாம் ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு எல்லா காலனிஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாம் அந்தந்த காலனியோட கீசெல்ல வாட்ச்மேன் வச்சுருக்கான் யாரும் ஜாயின் ஆகலை இன்னும் என்ன தான் பிரயோஜனம் இல்லையா ஆக்குபென்ட்ஸ் வேணும் இல்லையா அனுப்புகிறோம் நிறைய பேர் அனுப்புகிறோம் ஓகே அடுத்தது ஒம்பதாவது ஸ்லோகத்திலும் மயா சம்சோதிதா பாவாக அண்டமுமாசு மயாயத்தனமுத்தமம் மயா இங்கே மறுபடியும் என் நாளை சம்சோதிதாக என்னால் பிரேரிக்கப்பட்ட என்னால் அனுகிரகம் வாங்கிட்ட என்னால் சக்தியின் வாங்கிட்ட சக்தி கொடுக்கப்பட்ட பாவாக அந்த தத்துவங்கள் சர்வே எல்லாமே சம்ஹத்திய காரிணக அது எல்லாமே கூட ஒடுங்க கரெக்டாக வேலை பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் அமை ஏற்பட்டுச்சு அமைஞ்சிச்சு கரெக்டாக அப்படி எல்லாரும் எல்லாரும் ரெடியா எல்லாரும் ரெடி கரெக்ட் எவ்ரிபடி அந்த ராக்கெட் மேலே போனோன்னு நான் பாருங்க சயின்டிஸ்ட் அங்கே எல்லோரும் உட்காருவாங்க எவ்வளோ எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் டேன் நை ஜீரோ டேங் டடிங் அண்டம் வந்துச்சாமா அதெல்லாம் ரெடி நவ் ரெடி அண்டம் தான் முட்டை ஓவல் ஷேப் அண்டம் அது சொல்கிறார் அப்படி செய்யப்பட்ட சார் மொத்தம் சேர்ந்து எல்லாம் கரெக்டாக வேலை பண்ணி ஓகே அப்புறம் எனக்கு இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு மம உத்தம ஆயத்தனம் நானும் எனக்கு சிறந்த பிடிச்ச பொருத்தமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேயிங் பிளேஸ் அபோர்டு உத்தம ஆயத்தனம் என்ன ஆயிடுச்சு ஆயத்தனம் என்ன அது எப்படி இருக்கும் மூட்டை மாதிரி இருக்கும் அவருடைய வீடு ஆயத்தனம்னா விஹாரஸ்தானம் ஸ்டேயிங் பிளேஸ் அண்டம் ஓகே அண்டம் அண்ணா பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் ஆசன் சரி உத்பாதையா மாசு அப்போ நான் எக்கு வந்துச்சு இன்னும் சிக்கன் வரல கோடி கூட அப்புறம் தானே வரும் முதல்ல குட்டி வரணும் இல்லையா எக் இஸ் ரெடி நவ் இப்போ இந்த எக் ரெடியாக இருக்கு 
கோடி முட்டை போட்டு எக் அப்படியே வச்சிருந்தா அதுலேருந்து குஞ்சு வராது இல்லையா குட்டி வராது அப்போ இது போய் அது மேலே உட்காரணும் பகவான் அது சொல்கிறார் இப்போ அப்புறம் ஸோ மொத்தத்திலும் என்னோடய இடம் ஆயிரம் பிளேஸ் அது சொல்லி பத்தாவது ஸ்லோகத்திலும் தஸ்மின்னஹம் சமபவண்டே தஸ்மின்னஹம் சமபவன் சபவம் அண் அங்கே வரை பிரிக்கணும் தஸ்மின்னஹம் சபவம் அண் அண்டே சபவம் அங்கே நிறுத்தணும் தஸ்மின்னஹம் சமபவம் சமபவம் அண்டே சலில சம்ஸ்திதோ அண்டே சலில சம்ஸ்திதோ மமநாபூத் பத்மம் விஷ்வாக்கியம் தாத்மூ இப்போ இங்கேருந்து கொஞ்சம் இன்னும் புராணிக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சொல்கிறாரு சலீல சம்ஸ்திதோ சலீலம்னா நார்மல் மீனிங் வந்து ஜலம் காரண ஜலம் அந்த ஜலத்தில் தான் இந்த அண்டன் நிற்கிறதாமா ஜலம் மேலே நிற்கிறதோ ஆனால் அப்படி வாட்டர்ஸ் அண்ணா இங்கே அர்த்தம் என்னன்னா அவ்வியாக்ருதா அவ்வியக்த மகத்தத்துவம் சி ஒரு அண்டம் அண்ணா அந்த அண்டம் நிற்கிறதுன்னா இன்னும் பக்கத்தில் இன்னும் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இல்லையா இல்லை இப்போ இத்தனை கோலங்கள் இருக்கு இத்தனை காஸ்மாஸ் எல்லாம் இருக்கு கேலக்சிஸ் ஆனால் இன்னும் ஸ்பேஸ் அனந்தமாக இருக்கு அப்புறம் என்னென்ன வரப்போகிறது அதில் தெரியாது இல்லையா எது எது காணப்படுமோ தெரியாது அப்போது அவ்வியாக்கிருத்தமாக அவ்வக்தமாக இன்னும் சுற்றி இருக்கிற அந்த மகத்தத்துவத்துக்கு பேர் சலிலம் நான் இதெல்லாம் சொல்லும்போது அங்கே வந்துட்டுருக்காரு பத்மவன்னு சொல்லிட்டு அப்படி என்ன அப்போ நாராயண 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 சாந்தாக்காரம் பூஜக செய்யணும் அதே இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் புராண கதை புராண கதை தான் இப்படி கரெக்டாக டெக்னிக்கல் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ ஏ இந்த மாய்ச்ச அட்மாஸ்ஃபியர் இங்கே எல்லாம் ஜலம் இல்லையா இருக்கு பட் அது கதையில் சொல்லும் போது சுற்றி ஜலம் மட்டும்தான் இருக்கு பிரம்மதே வரப்பார் பிரம்மதேவன் வரணும் இல்லையா அவர் வந்தால் தானே சினிமா தொடங்கும் ஸோ சலில சம்ஸ்திதோ நீ அந்த ஜலத்தில் காரண ஜலத்தில் இருந்தானே மகத்தத்துவம் அது அப்படி இருக்கு இல்லை மு அதுக்கு என்ன அது காரண பிரகிருத்தி அது அப்படி இருக்கு அது இருந்து தான் சுற்றி காரியம் நடக்கிறது அது ஒன்றும் மாறி போய் எல்லாம் தீந்து போய் அப்புறம் வயசாகி போய் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகலை அதனால் தஸ்மின் அந்த ஜலத்தில் அண்டே பிரம்மாண்டத்தில் ஓகே அகம் சமபவம் அதில் நான் போய் நின்றிருக்கேன் அப்படின்னா அண்டம் ப்ளஸ் சிதாபாசம் இஸ் கால்டு பத்மம் அண்டம் ப்ளஸ் சிதாபாசம் இஸ் கால்டு பத்மம் அப்படி மமா அகம் சமபவத் அப்புறம் மம நாபியாம் என்னுடைய நாபிஸ்தானத்திலிருந்து விஸ்வ ஆக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஜகத்துக்கு காரணமான அந்த பத்மம் வந்துச்சு என்ன பாருங்க அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன நான் அங்கே இருக்கணும்னா சிதாபாசமாக நான் அதில் இருக்கணும் சமஷ்டி சிதாபாசமாக அங்கே ஈஸ்வர தத்துவம் தொடங்கிச்சு அப்போது அண்டம் ப்ளஸ் சிதாபாசம் மொத்தம் சேர்ந்து வந்தது பத்மம் விஸ்வாக்கியமான ஜகத்துக்கு காரணமான ஜகத்தனு கூப்பிடப்படுற பத்மம் என்றார் சரியா அந்த பத்மம் வந்தால் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்டு அப்படி சிதாபாசம் ப்ளஸ் அண்டம் பத்மம் அபூத் பிரகடனம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தத்திர ஆத்மபூஹுச்ச ஆத்மபூஹுச்ச அங்கே அந்த சதுர்முக பிரம்ம ஸ்வயம்பூ ஸ்வயம் வக்தமான எவர் நானே தான் அப்படி திரும்பி 
பிரம்மாஜி வந்தார்னு சொல்கிறார் அதுதானே கதை ஸ்வயம்பு பத்மத்தில் பிரம்மன் உட்காந்திருக்காருன்னு அப்படி உட்கார்ந்த அந்த பிரம்மன் அதுக்கப்புறம்தான் சோசுருஜத சோசுருஜஸ்தபசாயுக்த சோசுருஜஸ்தபசாயுக்த ரஜசா மதனுகிரகாத் ரஜசா மதனுகிரகாத் லோகான் சபாலான் விஸ்வாத்மா விஸ்வாத்மா பூர்பூவஸ்வரிதி ஆ பிரம்மாஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் போய் ஜம்முன்னு படுத்துக்கிட்டான் இனிமேல் நீ பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்ட சதுர்முக பிரம்மா இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு வேதங்கள் தவிர நாலு தலைகளும் கிடையாது அவர் தலை நாலு எப்படி இருக்கும் ஒன்று இங்கிருந்து அது எப்படி ஒட்டி இருக்கும் அந்த ட்ராமா குழந்தைங்களுக்கு வேஷம் போடுறதுக்கு அவன் படாத பாடுபடுவான் இல்லை போதும் நாலு வேதங்கள் அப்படி என்ன மை இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே ஜான சக்தி அப்படி பரவி மொத்தத்தில் நான் தான் இருக்கேன் நான் தான் இருக்கேன் அகமேவா சமேவா கிரே பாகவத்தில் சத்து ஸ்லோக்கு பாகவத்தில் முதல் ஸ்லோகம் நான்யத் சத சத்பரம் பஷ்சாதகம் முன்னாடி நான் அப்படி முதல் ஸ்லோகத்திலே ஃபுல்லாக சொல்லிட்டார் ஏக ஸ்லோகி தான் பாகவதம் ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே பிரம்மாஜிக்கு எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாரம்மா ஓகே இது வேர்டு வேர்டு போல் டைம் ஆகிடுச்சு நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஆனால் அவர் நல்ல ஒழுங்காக நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணுறாரு நடக்கிறது எல்லாம் கரெக்டாக நடக்கிறதான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் அவர் திரும்பி ஏதோ அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்ணக்கூடாது இல்லை அந்த வரல்டு பேங்க் மேனேஜர் என்னமோ கலாட்டா பண்ணாரம்மா ஏதோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ரா பேப்பரில் அந்த மாதிரி பிரம்மாஜி நல்லா பண்ணணும் இல்லை அதனால் அந்த நல்லா பண்ணுறதுக்கு என்ன தபஸ்ஸு பண்ணாராமா தபஸ்ன்னு அர்த்தம் சங்கல்ப சக்தி யார் தான் பகவான் தான் ஒன்றே இப்படி 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 இப்படிலாம் சொல்லி ஏன்னா நல் நிறைய இருக்குல்ல நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கு பட் கம் பேக் டு ஒன் ஒன்றில் வந்து தான் எல்லா யூ கம் பேக் ஒன்று தான் ஸோ அழகாக பகவான் வந்து இங்கே அதே பாகவதம் புராணங்க சொன்ன மாதிரி புராணிக்கு வேலும் சாங்கியத்தை விவரிச்சுக்கிட்டே கொண்டு வந்தார் இங்கே நிற்றுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐத்திரி உபனிஷத்தில் பார்த்த மாதிரி அதான் சொன்னானே எல்லாம் ரெடி ஆகிப்போச்சு காலனிஸ் ரெடி எல்லாம் பெயிண்டிங் ஆகிடுச்சு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் ரெடி லோகாஸ் லோகபாலகாஸ் ஆல் ஆர் ரெடி அந்த ஆக்குபெண்ட்ஸ் வரணும் வருவாங்க அடுத்த வாரம் ஓம் பூர் நமத பூர் நமிதம் பூர் நாத் பூர் நமுதட்சதே பூர் நசிய பூர் நமாதாய பூர் நமேவா வசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் தசத்